Bonjour tout le monde. Hi everybody. Guess what time it is? We got in 23, 20, 24 or 25 more boxes today. Donc on, a, on vient de recevoir une autre 25 boîtes aujourd'hui. Donc c'est pas possible, mais ça a ajouté 10 ans à la pauvre Francine. Donc, elle dit, maintenant, tu peux pas le voir aujourd'hui parce qu'elle a besoin maintenant d'un facial ou quelque chose pour l'aider pour la fin de semaine. OK. So, we have a few people here with us. I have so much new to show you. J'ai Lavinia. J'ai Sweet Poppy uh, Metal Stencils. Uh, Wendy Vecchi. Tim Holtz. Sizzix. Diane Reevely. Dina Wakely. I mean... I could keep going on. The list goes on. Uh, also, we sent out an email for some new classes today. Donc, oublie pas nos cours. On vient d'annoncer de des cours uh, aujourd'hui. Donc, trois de Penny Black, uh, une, je pense, de Graphic 45. Donc, allez voir notre courriel, puis à demain, ça va être sur notre blog aussi. So, we announced all sorts of new classes today. Now... What do you guys want to see first? I don't even know where to start. Prends-toi donc café parce que y en a beaucoup. Je fais un tour, puis ils sont partout. On a des boîtes, puis des boîtes, puis des boîtes. Oh, I know where to start. Oh, I know where to start. I know where to start. Give me a second, guys. I can't reach it, but I've got it. I've got it. How about we start here? This is the blue book. Yes, Dina Wakely's new art journal. And there's denim pages inside. There's her beautiful hand, uh, what is it? Handcrafted uh, watercolor paper, denim sheets, and then white, bur well, cream burlap. This book is going to be hot, hot, hot. Oh, but, boy, I feel like breaking out into song. Donc, ceux-là, il y a les pages en denim, il y a des pages en coton, puis il y a um, hmm, burlap. Burlap, c'est dit la, la, comme la jute. la jute. Voilà. La jute, et c'est plus crème. L'autre, dans l'autre livre, c'est plus brun. Donc, voilà. Ça, c'est une bonne place à commencer. Et on ne peut pas parler de son nouveau journal sans parler de les nouveaux sprays. Oui, ils sont arrivés. Julie, you got to get over here. OK, donc on parle des couleurs. Je vais l'amener tout ici pour qu'on peut le voir tout dans la même place. Il y en a 12 couleurs. Voilà. OK, on commence. On a Marine. Cheddar, Ocean, Ocean, Blanc, White. Donc, ces sprays-là ne sont pas des sprays comme celles de Tim ni Diane, parce que eux autres sont la peinture, donc complètement permanent, puis euh, il fait des techniques que les autres sprays ne font pas. Olive, Olive, Lime, Lime. Night, night, nuit. Et le nuit, le night, c'est pas noir, c'est un bleu euh, très, très marine et juste tellement beau. Je pense que c'est la, la favorite dans les couleurs de Dina, c'est le night puis le cheddar. So, eggplant, aubergine, turquoise, turquoise. Magenta. Magenta, même chose? Magenta. Puis fuchsia, fuchsia. Okay. 12 sprays. Raise your hand if you need all 12. Oh, I should say raise your hand if you want all 12. Non, non, vraiment, sont les couleurs très jolies. Puis moi, j'ai utilisé ce, ces sprays-là. sont vraiment beaux. Oublie pas, il faut les braser. OK? Parce qu'il y a une boule dedans qui va le braser tout ça. Et aussi, c'est nécessaire toujours de braser de côté à côté, pas de haut en bas, 
parce que comme ça, il peut mettre la, le... Euh, pas le liquide, mais tout ça qui est en bas ici, ça peut le mettre dans ton sprayer et ça va le bloquer. OK. Hi, everybody. Thanks for watching. OK, where should we go? How about here? No, no. I found one more of Dina's sprays, an important one. Lemon, citron. Après ça, je saute tout ça pour un seconde pour te montrer les nouveaux peintures de Diane. Donc, ça, c'est un nouveau euh, format pour elle. Donc, voilà, on a reçu les six couleurs néons. Donc, il y a une rose qui s'appelle... Je sais qu'elle a mis les, euh, les breuvages. So, this one is tropical... Oh, my goodness, sangria. Tropical sangria. We have lemon drop. We have, hmm, this one is mango punch. We have sour apple teeny. We have, hmm, blue Hawaiian. And the last one, why do I think it's like strawberry daiquiri or something? I just have to find it. No, it's definitely not pink flamingo. I am missing one. Il me manque une. Mais je pense qu'il nous manque le rouge, mais c'est ici. Donc ici, j'ai aussi Fiery Sunset. C'est nouveau. Balmy Night. Donc, Balmy Night, elle a sorti déjà en spray, mais maintenant, c'est la peinture. Même chose avec Vanilla Custard. On a déjà la peinture, maintenant une, euh, on a déjà le spray, puis maintenant la peinture. J'ai commandé le black marble et le white linen dans le nouveau format. Après ça, j'ai Blue Lagoon. Ça, c'est une qui a le spray déjà. J'ai Periwinkle Blue qui a un spray déjà. J'ai Mushy Peas. Aussi, il y en a un spray. Celui-là, c'est Laid Back Lilac. Celle-ci, c'est hmm, Island Parrot. Et comme j'ai dit, Fiery Sunset. Pink Flamingo. Et Peony Blush. Donc, toutes ces peintures sont maintenant disponibles ici, chez Scrapbook Central. Avec ça, on a aussi... No, that goes with Wendy's. That goes with Tim's. Voilà. On a des nouveaux papiers. Et ça s'appelle Cracked Leather. So, this is new paper. Look at the green in there. It really looks like a leather finish. And you would just add your own ink to this, and it'll be beautiful. So this is the cracked leather. It comes in four and a quarter by five and a half, so a card front size, or eight and a half by 11. Donc ça ici, c'est comme de cuir, mais c'est carton. Et vous ajoutez vous-même comme des couleurs de uh, spray ou encre, quelque chose comme ça. Il y a 10 feuilles dans le paquet 8 et demi onze. Puis, dans le petit paquet, le petit format, il y en a 12. OK? Je vais aussi vous montrer les nouveaux pens. Donc, ce sont des embossing pens. OK? Ce sont comme un versemark, mais c'est rempli avec l'encre euh, de stress embossing ink. OK? Ça, c'est très important. Oui, vous pouvez utiliser comme le versemark, mais tu ne peux pas utiliser le Versamark avec les, um, les poudres de Tim. Vous pouvez, mais ça ne va pas vous donner le même effet. Tim a parlé d'avoir comme un resin ou déjà un binder déjà dans son encre embossing. Donc, toujours, vous pouvez utiliser les autres pour faire des techniques que vous êtes uh, capable de faire le Versamark, mais au contraire, ça ne marche pas. So Tim kind of explained that his embossing ink is a little bit different than Versamark. 
so that yes, you can use his embossing pens like you would use Versamark, but when using his powders to have the best results, you should be using Distress Embos Embossing Ink, whether it is in the pen format, the pad, donc il a deux formats en pad, donc il a le petit et la, le régulier, ou maintenant il a fait un dauber avec une éponge. Donc ça c'est le liquide, la meilleure pour utiliser avec ces nouveaux euh, Distress Glaze. OK? Maintenant, on a eu les nouveaux Distress Texture Paste. Donc, on a quatre formats. On a maintenant, pas format, mais quatre, euh, quatre styles. On a une Crackle. So, Texture Paste Crackle is now available. Then there's Distress Grit Paste Opaque, which is the white Distress Grit, grit Paste we've had already. Then we've got Distress Texture Paste Matte. Donc, ça fait la texture. Les pâtes textures font une texture. Les pâtes grit, ils sont plus granulaires. And then there's grit paste, translucide. So, we have a translucent grit paste. So, that you can tint with any color you want. So, these come in these little, what are they, three-ounce jars? Yeah. Donc, c'est trois ounces dans les, les jars. Sur-là, le embossing ink, c'est deux ans ou trois ans aussi. Et le collage medium. Donc, Tim a toujours son collage medium en petit bouteille ou en bouteille à uh, un jar. So, he always had his, his um, collage medium. He had it in a jar, which would lead you to want to use a brush with it. And he had it in the smaller bottle. It is so popular. It is one of the best glues to use, collage medium. You can collage under your items, on top of them. It's fully matte. It shrinks to the size it needs to be. It's clear. You will not see anything. So this is his Distress Collage Medium in a two-ounce format. So, stickles. I know a bunch of you love stickles. So, we're, they are doing an experiment now. They've brought out six stickles in a glitter gel. So, probably very similar. Je pense que ça va être proche comme les stickles. Sauf, on a le... C'était plus facile maintenant de faire comme avec un pochoir ou d'utiliser un couteau de palette. So, it's going to be easier if you want to spread it on a thin layer over something you've done or actually putting it through a stencil. So this is the glitter gel from Stickles and this color is Moon Dust. Then we've got this beautiful, je sais pas si tu peux voir toutes les couleurs dedans, puis moi je peux pas lire le nom à cause de ça. So let's see, it doesn't really say what color it is. Hmm. Okay, can anybody read that? Nope, I'm going to ask Denise. Whoops. So, we've got this, we're going to call it like a black. We'll call it black, that asteroid. one. Oh, asteroid. So, it is black. Donc, sur-là, c'est asteroid. Sur-là, hmm, c'est doré. I don't know why they write like that on these bottles. No, je peux pas lire les noms. Donc, moi, je vais dire doré. Noir, le blanc est comme Moon Dust, on sait le nom. Ici, c'est... Oh, I see, they used all these space terms. Nebulous, Supernova, and last but not least, come on, we can do it, guys, we can do it. Who can read that? Dark, dark matter, okay? Donc, ça, c'est les six couleurs. Aussi, avec les sprays de Dina et son journal, elle a aussi sorti deux nouveaux paquets de pinceaux. Elle a dit, ça ici, c'est son plus favori, puis elle ne sait pas comment elle a sauté dans le premier batch. Ça ici, c'est un pouce et demi, ça, c'est deux pouces. Ça est très bon pour faire un fond au complet. Donc, sont des pinceaux, sont uh, poignées courts, so they're short-handled. Great. This one's a two-inch, a one-and-a-half, and a half. 
So wonderful, wonderful brushes. Now how about some Sizzix? Tim here, I'm gonna use Dina's book as a guide. So this here is a uh, die cut. You get three borders in there, trois borders. Ça s'appelle crochet number two. Et je vais vous montrer les trois dedans. J'ai demandé à Denise aujourd'hui de les couper pour que je vous montre. Donc ça, c'est les trois formats qui viennent dans le paquet de crochet 2. OK? Donc ça, c'est crochet 2. Now, I can't put this on Dina's to show you, so this one I'll put over here. How beautiful is this? This is just gorgeous. Donc celui-là, il s'appelle bouquet. OK? Je sais qu'on a un pochoir comme ça. Maintenant, ça, c'est le matrice. Puis garde comme ça coupe. Et moi, je suggère toujours soit le precision plate ou um, the chrome precision plate ou un plaque en métal pour couper tous les détails de ceux-là. Garde comme ça, tout coupé. Donc, c'est juste pour vous montrer, c'est tout vide dedans. Si je mets sur le blanc ou n'importe quelle couleur, tu peux le mettre sur rouge, n'importe quoi. Et tu vas le voir qu'est-ce qu'il y a en dessous. Donc, ça, c'est bouquet. Maintenant, Anna, je pense que celui-là, c'est crochet 1. Oui, ça, c'est l'original crochet. C'est pas nouveau, celui-là. Mais si tu l'as jamais vu, c'est mieux de le voir déjà fait. Donc, garde comme son beau, ces bordures-là. Donc, tu reçois toutes les quatre dans le même paquet. Puis encore, il y a beaucoup, beaucoup de détails dans chacune de ceux-là. Donc, vraiment beau. Euh, ça, je vais faire après les plioirs. Ceux-là, ce n'est pas de Tim Holtz, mais garde comme ça fait complètement une carte avec juste un die. Il y a 10 morceaux dedans. Tout découpe et aussi vous donne un peu de relief. So this one's called Floral Layers. This one was Crochet One. Look how beautiful this is. And this is a card made with that whole die. We made this, or Denise made this. When I say we, I mean Denise, at, um, at our show that we went to in January. So really, really nice, simple. You have a card made with one die. So that one. Then look at this butterfly. Again, you get dimension, see? So there's three, three different pieces of butterfly. Here we cut it in paper, we cut it in vellum, and then in paper again. And look how pretty that is. So beautiful, beautiful butterfly. The designer was Jessica Scott, and this one is called Intricate Wings. Donc, les ailes détaillées, il dit en français. Okay. Après ça... Les feuilles. Puis en me donnant ça, Denise a dit qu'elle aime beaucoup, beaucoup les feuilles. Encore, ça vous coupe tout dans le papier. Si vous voulez le faire un, couper, il faut toi-même de le couper autour. Mais chacune est une feuille que vous pouvez découper dans un papier. Et il y a tous ces modèles dans le même paquet. Donc, très, très, très joli. Et ça, ici, c'est de Tim Holtz et ça s'appelle « Cut Out Leaves ».« Cut Out Leaves ». OK? Ici, on a une qui en aussi, il découpe tous les petits morceaux de le fond. Mais aussi, vous avez ces trois cœurs séparément pour découper. Donc, Denise l'a mis ici pour vous montrer. OK, mais ça ici, ça s'appelle Falling Hearts. OK, Falling Hearts. En effet, OK. Ceux-là, vraiment, de dé... quand on parle de détail, check ça, ça s'appelle Doodle Art, l'original. Donc, il y en a une Doodle Art 2 qui sort à euh, fin de mars. Mais ça, c'est le Doodle Art. Et garde comme c'est beau. Yeah, oh, I see all the love. The, this is just gorgeous, but you're not going to be able to cut it without either the chrome precision plate or a metal mat. 
because a metal plate, because look at the detail. There is so much detail. There's piercing here, all of this. Donc, il y a beaucoup de détails. On ne peut pas penser que toutes mon, nos machines sont magiques. Souvent, ils ont besoin d'aide avec juste un mat en métal ou un plaque en métal pour le découper. So that's doodle art. Then we have heartbeat. So those of you who follow Tim, ceux qui suivent Tim, c'est qu'il avait uh, eu malade l'an passé avec son cœur. Et comme ça, c'est lui inspiré de faire toute une collection qui, qui I don't know, resembles des cœurs. Donc ça ici, c'est comme docteur, c'est comme un test qu'on suit à l'hôpital. Il aime mettre le heartbeat en dedans. Donc ça découpe le cœur. Et ça vous laisse la petit morceau ici, comme le heartbeat. Mais aussi, ça fait deux bandes. Donc, tu l'as sur là avec le, co le cœur. So, you also get this one here with the heart. And you also get this one that looks like a heartbeat, but he got the word love written in there. So, really, really a very pretty die and definitely popular. Now, this is one I always like. Moi, j'aime toujours quand je vois des dailles comme ça, les matrices comme ça, sauf qu'elles sont dures à visualiser. C'est pour cette raison que euh, j'ai eu l'inspiration de demander à Denise de tout couper pour nous autres. So, you get all four of those shapes. But look at how beautiful they come out. You can put a sentiment in there. You can, put a, you can make a shaker card. You could do really anything. Donc, ces quatre morceaux, ils viennent d'un même daille. Puis la daille s'appelle Geo Frames. Cadre Geo. Maintenant, papillon. Et tu nous demandes pourquoi des autres papillons? C'est parce qu'il peut. Donc, he, ha he has the chance. So, why more butterflies? Because he can. But look at the detail Tim loves to have in his butterflies. So, yeah, you could tell me, I've got so many butterfly die cuts, but I promise you they're not like this. Just look at the detail. Even in the body, he makes sure to have some sort of detail in there, that it's not just a solid body. Donc, garde le détail, même dans le corps de papillon au milieu. Il aime toujours mettre de détail partout. Donc, les quatre papillons viennent dans le même paquet. Hi, Marilyn. Thanks for visiting with us on your vacation. Okay. Et dernièrement, c'est les lapins. Ceux-là était une des plus populaires de cette sortie à cause de ces uh, lapins. So this one has probably gotten so much buzz because of these cute little rabbits. And they're not small. Let me show you. So that's one of them. That's the other one. And that's the third one. These are absolutely adorable. So people are loving the rabbits. OK. Now, these, ça, c'est pas nouveau pour Tim. This isn't new for him. But he's often made these die cuts that cut out inside the paper. And what I find is, souvent, la monde ne comprenne pas exactement à quoi ça a l'air. Donc, encore, on a vous aidé par les couper. Donc, dans ce paquet ici, on a ceux-là, le rose. Je peux vous donner... Elle m'a donné aussi un petit morceau blanc. Donc, tu l'as ça. Donc, ça découpe tout ça. Tu mets sur ton fond. Puis, voilà, tu as des belles roses. Il y en a sur là une autre sorte de fleur. Moi, je ne suis pas bonne avec les fleurs. Mais ça découpe ça. Et aussi un coin. Parce que souvent, on veut juste un peu de détail. Mais encore, garde comme c'est délicat. Donc, ces trois-là viennent dans ce paquet-là. Puis, ceux-là, c'est un plus vieille, vieille, mais je l'ai recommandé parce qu'il était une des plus populaires. Puis, tu l'as une, deux, trois formats dans ce paquet. Donc, celle-ci, ça, ça s'appelle Mixed Media numéro 2, Mixed Media number 2. So, you see how it just cuts right out of there? And this one is Mixed Media number 5. So, yes, there's one, two, and four missing, and we still have access to them. So, really, really pretty. You see how that just gives a nice finishing. 
So that's what happens when you see those cut apart ones that you just cut out and you're left with the rest of the card. It's just so pretty and you could cut a bunch of them and just have simple cards made. Maintenant, je sais que vous aimez tous le, um, le 3D, le uh, gaufrage 3D, excuse-moi. Donc ceux-là, ça c'est en rouge métallique, tu vois, et en blanc. Donc oui, vous pouvez faire juste comme ça pour avoir un fond vraiment neutre ou vous pouvez ajouter un peu d'encre. Donc tu le commences avec de l'encre autour jusqu'au milieu puis tu mets ton souhait là. Donc ça ici, c'est fait. So this is all done with the confetti hearts. So you see, this is on a metallic paper and then this is just on the plain white. And I'll tell you something else I've learned. Yeah, Quelque chose d'autre que, je ne sais pas qui m'a dit ça, mais quelqu'un dans les designers, des fois, quand il veut que ce soit beaucoup, beaucoup euh, détaillé, il met juste un peu d'eau avant de, mais quand je dis un peu d'eau, juste comme un mist d'eau sur leur papier avant de l'embosser. So sometimes they spray just a mist of water onto their paper before embossing, and they say that you can get even more relief and more embossed images. Donc ça c'est sur là. Now, how beautiful is this? You could put this on a box, on an album. You can put this on a page, on a card. You can put it like this. You can have it like this. You can cut it in two. Donc ça ici, vraiment beau. Puis ça s'appelle Fanciful. Je vous montre encore. Tu peux mettre le numéro ou fanciful. 664187. So this is fanciful. Then, celui-là, c'est un autre border en 3D. Il s'appelle trellis. Puis ça a l'air comme ça. So you see the detail you get on there? So this is trellis. And you could see how beautiful this cuts. And especially when using Tim's metallic papers, just gorgeous. And then here it is cut out of his cardstock. Donc ça, c'est les cartons qui ont le, uh, le milieu craft. Puis juste sablé un petit peu. Garde comme ça a l'air différent. Là, c'est élégant. Là, c'est vintage. Donc, vraiment utilisant la même die. So you use the same die. You can have elegance. And then you can have real vintage look. So, so pretty. Then we have this one, which is called doily. Doily. Puis ça a l'air comme ça. Puis encore, elle a fait l'embossage, puis sablé un petit peu. Donc, vraiment beau. This one we had in the store already, but we never had it embossed. Look how pretty that is. Again, just the front of a card, just by doing that. Check le détail, c'est trois dimensions. Le nom de cette die, c'est Roses. OK? Il n'y a pas de die, ça c'est un plioir de gaufrage. Deux autres, ceux-là, on n'a pas eu la chance de découper pour vous, mais la photo vous montre exactement comme, si, comme il est belle. So this one, we didn't get a chance to cut. But you can tell just by the picture how beautiful it is. And look, it's these dies that you're going to cut and you're going to repeat. Okay, so and to make a garland, uh, not a garland, a wreath. Or you can use them on their own, just comme la feuillage. So you could use it just as like uh, leaves. On a aussi celle-ci. Okay. So ça c'est aussi les feuilles. Puis ils sont grands comme ça. Puis, en disant ça, je ne trouve pas mon plus grand. Oh, voilà. Je le trouve ici. Garde cette forme-là. Je pense que le paquet est 8,5 et demi onze. Et garde la largeur des feuilles. So, for anybody who likes to do canvases, art journal pages, these leaves would be gorgeous as a leaf or a mask. Donc, vous pouvez découper et utiliser juste comme tel, comme la feuillage, ou comme un masque ou un pochoir. You could also cut it out of a piece of cardstock and then make your own stencil. So, beautiful detailed leaves. 
and they are large. You have five leaves in there. Okay, so then we have our hexagons. Okay, Tim has done this in squares and circles, I believe. Now we've got the layered hexagons. And I was curious, you know, why do we need so many? And I was told because you can cut them out all at one time and make a pattern on your page. Donc, vous pouvez les découper puis faire un motif sur votre page juste comme tel. So, stacked tiles, hexagons. Voilà, j'ai un alphabet. Celui-là, il vient pas de Tim. Ça, c'est de Lisa Jones. Mais j'aime comme il y a un script. Souvent, la monde cherche les let la lettrage qui est plus délicat. Donc, garde, sont toutes comme ça. Puis, ça s'appelle L uppercase. So that's L uppercase. And here is the lowercase. So you can make words with that. You could really spell whatever you'd like. And it is just a beautiful script. Donc ça c'est L lowercase. Comme les autres que je t'ai montré, ceux-là vous pouvez découper d'une um, feuille. Mais avec ceux-là, vous pouvez continuer. Donc tu découpes une fois. Puis après ça, tu remets la daille juste à côté, puis tu la lignes. Tu vas continuer ton chicken wire toute la border ou toute la fond de carte. So Tim made these that it, you'll cut it out and then you can move the die over and it'll fit right in here to continue. So you can make a continual chicken wire all the way across your card or this other detailed one. So both of those come in here, and they are both, uh, what's the proper word? He probably, pattern repeat. Donc, sont des motifs. Vous pouvez continuer les motifs plusieurs fois. Okay, so pattern motif. Okay, those of you who have kids and boys, how cute are these dinosaurs? Just tell me. Come on, just show me the love. These with the little um, volcano with the lava and the palm tree. Donc, moi, je trouve les autres mignons. Il y a le petit panier, il y a un volcano, puis ils sont gros comme ça. Donc, ça, c'est leur forme. OK? Vraiment beau, vraiment joli. Donc, aussi d'un autre designer. C'est pas de Tim Holtz, les autres. Voilà une autre fleur. Donc, ceux-là, ils vous donnent tous ces morceaux-là. Et vous pouvez faire une carte comme en avant. Donc, vous pouvez même faire, um, pas la gaufrage, but you can curl your leaves, you can curl your petals. So, all of this is there in this die to make that beautiful effect. Now, these cut out, but you can lift the insides so they're three-dimensional. Okay? So, I'm trying to get the glare gone, but this one is called Peony Pop-Up. Okay? So... And then Tim made another alphabet because people love his alphabets. C'est trois huitièmes de pouce uh, en grandeur. Okay, so it's three eighths of an inch. He's got his uppercase. Puis comme toujours, il vous donne des multiples, des lettres. Comme ça, vous pouvez complètement découper un mot à la fois. And then his minuscule sont un quart de pouce. Donc, comme ça, vous pouvez comprendre exactement quelle grandeur il est. Et voilà aussi les quantités qu'il vous donne. OK, once I'm over here, two more sheets came in from Bloom Street. I showed you some yesterday. Just look. I mean, I'm loving this line more and more as it shows up. It's a Paige Evans line, and it's just gorgeous. So, this is Bloom Street hmm, number 20. Numéro 20. And then this one with the umbrellas and everything is Bloom Street number 16. Numéro 16. Garde comme ça, ça peut être pour parc, pour printemps, pour n'importe quoi. Je l'aime, je l'aime, je l'aime. So I'm loving those. Okay, once I'm here, a few other things. Magical Forest showed up for my friend Angie. So this is Magical Forest. Maybe this is the page one. Is this the page one? I keep mixing this up. But just trust me, it is really, really nice. Look at that. Washi, washi, washi. Yeah, they, c'est quoi ça? C'est des renards? 
des écureuils, donc vraiment de forêt. Et ils sont dorés comme le rose doré. So this one is like a rose gold copper and you have all these pieces in there. So also magical forest. Okay. Wendy Vecchi. Moi, je trouve que la monde quand not, nos clients ne comprennent pas tellement uh, la valeur d'un kit de Wendy Vecchi. So I really find that this is incredible. A gout, elle a mis un merci. So all of this is a thank you set, okay, with designs. Look, no flowers, just flourishes. Mais ce que je trouve, elle, elle met le étampe en dessous de l'étampe. On a les matrices, puis en dessous de les matrices, on a aussi un pochoir. Donc, tous les éléments sont, on peut être ajoutés, on peut ajouter des, des petits points, on peut ajouter des cœurs. Tout ça travaille ensemble, puis moi, je trouve, j'aime beaucoup des choses de Wendy Vecchi, de son Make Art Collection. J'espère une journée, elle va visiter à Scrapbook Central. <coughs> OK. Simon Hurley. So I did talk to you a little bit about Simon Hurley. I showed you a video with him. How cute is this bird set? It's whimsical and fun. Donc, moi, je trouve chacun de ces oiseaux est différent. Sont un peu, un peu funky. Il y a un toucan, puis tout ça. We have a, a bird house. This is a great set. So we have to tell Simon, keep up the good work. He also has a dog set, and I know I haven't pulled that, but it is here, and I will try and show it to you before the end of the video. Then, thickers. We all know I like thickers. Moi, j'aime ceux-là plus parce que sont petits. Puis des fois, on cherche des choses plus petites. Donc, c'est un lettrage en aqua et blanc. Il brille un petit peu, comme ça, tu peux le voir, la brillance. Juste dans le aqua. Dans le blanc, c'est plus comme lustré. OK? So you get a ton of letters in there. I love this. It's called Loving Life. Loving Life. I have this as well from Magic Forest, Michelle and Angie. So this, ça, c'est les, les chipboards de Leling Magic Forest. OK? Donc tout ça est inclus. Je pense que ça, c'est la ligne de, de, de page, si je ne me trompe pas, mais ça ne dit pas. OK. How about some paper artsy? So, I'm going to show you. So, this is Hot Picks 2001. So, 2001. This is Hot Picks 2002. OK. Ils sont assez grands. Donc, le format de... Le, la feuille, garde les bibites. Euh, le format de la feuille est probablement 7 par 8 ou 9 et le girafe est probablement 6 pouces de haut. So that's about 6 inches high, I would say, the giraffe. Then Lynn Perella, numéro 45, pour mes amis de Lynn Perella. Dominique, j'ai presque certain que tu en as besoin. Lynn Perella, number 44. Okay. And Lynn Perella number 46. Donc 44, 45, puis 46. Et c'est vraiment le style de Lynn Perella. Sarah Noman. Elle a fait une ligne ce fois-ci. Euh, elle veut faire penser à Paris, à France. Donc ça ici, on a le Merci beaucoup, République française, française. Puis là, on a le postage qui dit française. Puis cette petite feuille-là. Je l'aime. J'aime l'écriture en arrière. J'aime le postage stamp. So this was inspired. Sarah was inspired by, little, like she said, little cobblestone streets in France. And she just wanted to give a little French inspiration. So this one is ESN 43. ESN 42. We are the music makers. We are the dreamers of dreams. The beauty of the journey is the chance to get to know oneself. 
So very much Sarah's style, really soft and delicate, and you get five sentiments in there. Moi, j'ai suivi un cours avec elle, puis tout le monde a adoré ces, uh, ces étampes-là. And then we have ESN 41. Encore. Ça ici, l'écriture, on n'est pas supposé d'être capable de les lire, mais tout le, la feuillage était tellement populaire dans le cours que j'ai suivi. So this one is ESN 41. This is old, but when I saw the houses, I know that my friends, my customers love these houses, so I had to get them in. They look like old apartment buildings. They could be, well, they can't really be new condominiums, except maybe the one on the end. May, so, ça c'est Hot Picks, size, un, size 01, okay, 1601. 1601. So we have limited supply of this one. Now, my Tracy fans, I know you're out there. So here we go. This is number 41, set number 41. This is beautiful. I love all this detail. I cannot wait to use this in Tracy's class. So this is gorgeous. Set number 41, ETS 41. These leaves, the sto there's a story behind these leaves, and probably we can discuss it over a glass of wine. Just kidding. Uh, these leaves, Tracy sat and painlessly drew, or painfully drew, every little dot. Donc, Tracy a pris du temps de faire chacun de ces petits points-là et de faire chaque ligne, puis la détail complètement parce que quelqu'un a demandé ou quelques personnes ont demandé à Tracy de faire la feuillage. Puis elle a dit vraiment, il y en a beaucoup de feuillage déjà. Donc elle voulait que les siennes soient un peu différents. Donc elle a mis beaucoup, beaucoup de détails dans ses feuilles. So she, she really did work and drew every line and every dot. And I saw some of this coming together. I saw her drawing them. And she just wanted hers to be a little bit different, a little bit more detailed. So, bravo, Tracy. Donc, ça, c'est ETS 40. This is ETS 40. Okay. There's no words to describe how beautiful this is. ETS 39. Puis moi, je trouve... Tu n'as pas besoin d'une explication de moi. Tu peux le voir visuellement comme il est spécial. So I don't have to say anything. I really know that you can see how special this is. Now we have ETS 38. So this is for those of you who were playing with the patterns in Tracy's last class. So uh, one of the samples that I had shown you, which if I was smart, I would have pulled out, this used Tracy's uh, I use Tracy stamps to do patterns on a background. So one of the classes Tracy will be teaching when she comes back, un cours qu'elle va nous donner quand elle revient au mois de mai, ça va être une qui fait les, les motifs qui répètent. Donc ça c'est les trois prochaines étampes sont trois qu'elle a fait spécialement pour faire ces techniques-là. Donc ça c'est numéro 38. Numéro 37 et numéro 36. Donc, ces trois-là sont faits spécialement pour faire des uh, motifs qui se répètent. Then we have ETS 33. So, it kind of combines with that, but it's got a little bit... So, this would be a center of a mandala. This could be a center of mandala and to start your patterning. So again, Tracy could explain that much better than I can, but just trust me, these all go beautifully together. Um, next, I've got Eclectica. This is Scrap Cozy. Just because I know you guys all love birds, I, I had to get this. That bird just spoke to me. So this bird spoke to me or sang to me. Je l'ai commandé à cause de le oiseau. J'aime aussi les fleurs, j'aime voilà les nuances pour ajouter sur nos pages, mais c'est vraiment l'oiseau qui m'a tiré. So, ESC19, ESC19, beautiful set, beautiful flowers, beautiful bird.
enough said. Kay Carly. So this, I got this one in because I like the fact that it gave you all this detail. Again, people like drawing scenes now with the fairies and etc. And I thought this could go like that. You could hang some of this down from the top and they could be vines. So I thought that this one is really, really beautiful. EKC 37. And with that, there is a stencil that matches it. And if I was very handy, I'd be able to get it out easily. But it's going to have to wait until we get to the stencils. Je vais vous montrer le pochoir qu'il match quand on fouille dans les pochoirs. Okay? Then, same thing with this. This has a stencil to match. So, people are loving these funky mushroom houses. So, voila, here is one. I love the little polka dots on it. So, this is EKC 36. Donc, ça, c'est les maisons comme les champignons, champignons et tout ça. Et ça dit, magic is all around. You just have to believe. Et tu l'as toutes ces formats dans le même paquet. Okay? Toutes les formats. Zinnies. Okay, Martin, I don't know if you're there, but here come my zinnies. This is just pretty and funky and fun. This is an older one, mais quand j'ai vu tous les échantillons à leur kiosque, ils ont utilisé, utilisé ça dans le fond de tous ces projets. Puis j'ai dit, c'est quoi ceux-là? Puis le monsieur Marc m'a répondu, c'est une vieille. J'ai dit, oh, mets ça dans ma commande. I don't remember having this, maybe we did, but I just, I saw it on every one of their samples and it was beautiful. So, hey Martin, so it's ZA09. You're gonna have to check and see if you already have this, but I've got them in stock and I love it. Okay, Martin, you're gonna, I'm gonna change your mind on these bunnies because they are so cute. Garde ces lapins. Donc, moi je trouve, il dit pas pauk. Je sais, on pense des lapins et les carottes pour Pâques, mais moi, je trouve, eux autres sont assez géniales pour utiliser pour n'importe de quoi. So, I'm going to show you this one, and I'm going to show you this one. Now, I think I can change Martin's mind on this one, because they are so wonky. So, look at these. These are not your typical rabbits. That looks like a dog rabbit. This one looks like an alien rabbit. This one looks like, hmm, that one might passes just your basic rabbit. This one looks like a baby. So I am loving these little, and I love the bad hair day sentiment. So I really, really love Zinsky art. And I think, Martin, you're going to need one, at least one of these. So ZA54, ZA54, et 53. Okay? Puis, donne-moi de d'amour sur le love ou le like, si tu trouves que eux autres, ça ressemble plus à des, des artistes comme Art Journaling que comme le Pauk. Thank you. Okay, guys, the bits. Voilà. Are these not the cutest bits you've ever seen? So this is ZA55, and I am loving these guys. They are just talking to me, winking at me. J'adore ces petits bits-là sont vraiment beaux, sont vraiment cute, et ils me parlent. Je ne sais pas pourquoi, mais dans le kiosque, j'ai entendu « Nathalie, achète-moi, Nathalie, achète-moi ». Puis maintenant, je vous parle. Martine, Diane, euh, Brigitte, Isabelle, tout le monde, Marie-Josée, tout le monde, Marie-Pierre, achète-moi, achète-moi. So, guys, this was just talking to me. I am sorry, and I have to talk to you now because they are just calling your name, ZA55. And if I left anybody out from my romper room mirror, I'm sorry. Voilà les Jofi. Donc, j'ai vous montré la semaine passée, ou la semaine passée, le projet que j'ai fait avec Jofi. J'aime beaucoup, beaucoup cet ensemble, mais il y a une que j'aime even plus, ou encore plus. Ceux-là, c'est Jofi 94. Garde le format, sont assez grands. Le plus haut, je pense qu'il est 6 pouces. Donc, ceux-là, il est beau. Et 
Garde ça. I love her, I don't know, her whimsicalness. Je sais pas comment dire ça en français, mais whimsical, ça dit comme vraiment jeune, puis fun, puis amusant. So I love, love, love this flower stamp here. Et oublie pas, c'est pas coloré. Donc vraiment, c'est juste les détails. Eux autres, ils ont ajouté un peu de la rose, puis tout ça. Mais ça va étamper complètement dans une teinte. Et ça va être magnifique dans un fond et sur une carte comme le, le focal point. So, really, really nice. Jofi 93. OK, 92, ceux-là, je sais qu'ils vont partir vite. Oublie pas, tu le veux ça. Il y a ça ici, c'est le détail. Les cercles, les cercles pour faire des fonds. Un coin, un autre, ça, ça peut être une tige ou juste l'écriture, juste un ajout. Et elle a mis deux fleurs juste parce qu'elle ne peut pas faire quelque chose sans avoir une sorte de fleur. So, Jofi 92, look at all of this that can just... Alice, if you're watching, you need this too because look at this detail and the circle stamps and the two of them, they could just accentuate each other. Then you have a corner. This could be a stem. This could just be a little ajout. This here, these are like little flowers, but they could be cut shorter and they could look like little houses. With all those fairy stamps out there, this would be beautiful. So Jofi 92. Then, if you like Tracy, you also should like Jofi. I find their stuff goes together well. They both love to draw flowers and big elements. And this is just beautiful. And again, forget the pink. I find the pink is very um, distracting. Sur-là, ici, ça peut être bleu, ça peut être vert, ça peut être rose, mauve. Mais quand il colore en rose toute la paquet, on dit, si tu l'aimes rose, tu dis, c'est pas pour moi cette paquet-là. Oublie pas que ça, c'est les tempes. Il n'y a pas de rose dessus. OK? So, don't forget. So, this is Jofi 91. Now, look at these guys. This could make one big flower. I mean, géante. Ça peut être une fleur avec la centre et chacune de ça comme un pétale. Donc, vous pouvez utiliser comme les branches, comme les pétales. Ça peut être aussi à Noël, un ornement de Noël. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses que vous pouvez faire avec ça. Oublie pas que chaque morceau est un peu différent. Donc, ça va faire quelque chose beau. Et je vous donne un défi de me montrer quelque chose fait avec ça. So, Jofi 90. This could be a Christmas ornament, a flower, anything. I really, really love the way Jofi draws her, her items. And she always adds in, like, you'll see that little, like the squares, I don't know, a ladder kind of border. She'll always put in the circles. Very, very whimsical. And then this one is just a script. Again, it says stuff. You can read it, but it's really for the background and all these beautiful pieces around. Donc, il y a beaucoup de morceaux dans ceux-là et a script que tout le monde aime beaucoup. So that's Jofi uh, 89, 89. Okay, Whew. grunge paste. Ça, c'est une pâte, mais il est spécial. Il est vraiment, c'est pas dur, mais il est épais. Et comme ça, moi, je trouve que c'est vraiment facile de manipuler dans les pochoirs. Si vous n'avez jamais essayé ceux-là et vous voulez laisser avant de l'acheter, je pense que j'ai un petit pot ici ouvert que je, je peux vous laisser essayer. Mais il est vraiment beau. So that's grunge paste. I find it very easily to manipulate into small areas of a stencil because it has a lot of body. So it's thick and it really, it doesn't just flatten and squash down under your stencil. I really find it stays raised. And if you're still hesitant, I have a bottle open here. I can let you touch it and try it. And you can see that it is very different than a lot of pastes out there. Okay, so here's the thing. These minis sont vraiment beaux, mais il met jamais le, pas jamais, mais il met pas gros le nom de l'artiste. Eux autres sont de Tracy Scott. 
Puis j'essaie de le mettre en ordre. Je pense qu'elle a sorti des mini. Donc, on a 57, 58, 59. This looks almost like an eyeball. Um, voilà 56. Mais ceux-là, c'est 7. Why am I showing you that? Ça, c'est 7. Ça, c'est 7. 7. Je vais vous montrer 7 dans deux secondes. Je veux finir avec Tracy. Voilà. Et trois autres de Tracy. 64, 62 et 63. Donc, c'est tout des étangs pour ajouter un petit nuance sur vos pages. This is not your focal point. This is to add to a background. OK? What do we have here? Oh, here's another Tracy, numéro 61, 61. And number 60. And as you can see, circles are very big in with journalers. I mean, everybody loves a circle. Okay, let's do Seth's. So this is very, um, I guess, abstract. Numéro 49, c'est très abstrait. This one again, you see the circles? Every artist works with those circles. 50, EM50. EM51, EM51. This could be a lollipop, but if you turn it this way and you continue it all the way across, it's completely different. If you turn it this way, again, very different. It could be a record. You don't stamp the whole thing. It could be an album. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'idées avec ceux-là, numéro 52. Ça, ça peut être un cadre, mais je sais que cette dessin toutes les mini, juste pour être des ajouts dans le fond. Et il aime quand tu fais des répétitions. Donc, ceux-là, <coughs> excuse-moi, ceux-là, moi, moi j'ai fait comme un zip complètement euh, de un côté de l'autre côté à ma page. Puis, à côté gauche, j'ai fait toute une ligne comme ça. Donc, ça me donne une place de commencer. Puis, après ça, j'ai mis toutes sortes de pâtes et peintures et tout ça. So, this one is EM54. EM55 and EM56. Donc, ça, c'est tous les nouveaux de Seth, les mini. Now, for those of you who like the wonky zinnies, voilà. Zinni numéro 48, numéro 47. Il est vilain, lui. Numéro 46. Numéro 45, donc sont vraiment différents. Numéro 44. Numéro 43. 42, il est en retard pour uh, une invitation. So he's, a, he's running late for one of his in, invitations. So he's on the go. Et numéro 41. OK? So 48, 47. 46, 45, 44, 43, 42, and 41. So these guys have a lot of character. Okay, stencils. Numéro 160 de Tracy. Celui-là ici n'est pas nouveau. C'est numéro 159 en lavé déjà. Numéro 154, check ton stock. Check your stock before asking for this because we have had it. Number 154, number 155, et numéro 156. Ces trois-là, on l'avait déjà. Same with 157, okay? This flew out when Tracy was here and gave her class. So check your stock before deciding. 157, check tes avant de faire la décision. And 158. Donc, tous ceux-là, on l'avait déjà. Celle-ci, il match le étampe. J'essaie de trouver. Donne-moi deux secondes. Je fais une messe. My staff is going to love me for this. OK. Je l'ai perdu. So, I can't show you because it's lost. Voilà. Donc, il match des choses comme ça. Tu peux le mettre le pochoir par-dessus, puis ça va vous donner un masque 
qui masque ça ici. Ce masque, tu vois, tu peux le mettre pour faire ton coloré, le, euh, le contour de la porte. Ici, c'est pour le, euh, le toit. OK? Et tous ces morceaux ici sont pour faire des nuances qui matchent ça. So, ces deux-là, ils vont ensemble. Il ne faut pas avoir les deux, mais ils marchent très bien ensemble. OK? Prochain, donc, ça, c'est 193. Ceux-là de Jofi, 164. 164 from Jofi. 165 from Jofi. 166 from Jofi. Now we get into our Tracy stuff. 167. Donc, cela est nouveau. This is a new stencil. 167. And I can see you doing all sorts of doodling in there. Or cutting, for those of you who liked doing the cutting pages. 167. 168. 168. 169. Okay. Then we've got Kay Carly. Again, for scenes. Look how cute these trees are. So you get two sizes, deux grandeurs de, des arbres. Donc ça, c'est 170, 171. Encore, vous pouvez faire comme ça, c'est les vines. Tu peux faire comme ça, c'est les fleurs. Donc vraiment utilisable. Celle-ci match, donc ça, c'est 171, ça, c'est 172. Et ça match la branche que je vais vous montrer en pochoir, en, en étampe. So this one matches the branch stamp that I showed you from Kay Carly. This I liked because everybody is always looking for different repetitive designs. Donc les dessins qui se répètent et les coronnes. Je trouve que la monde aime les coronnes, en fait des choses de princesse tout le temps. So this one's from Claire Lloyd. It's number 173. 174, 174. And 175, a gout come on that tout sort, tout format de gazon. So we have all these different formats of grass. And these could be stars, they could be snowflakes. So she really did background ones. This is one of my favorites that I used in Sarah's class. And I used it with the grunge paste. J'ai utilisé ça avec la pâte de grunge. Puis j'ai bien aimé comme il était facile de faire les ronds. Ils sont vraiment restés... Soit levé. Il n'était pas plate, il n'a pas coulé en dessous du pochoir. Donc, j'aime le grunge paste pour ça. And then this one, like I said, she was inspired by little cobblestones in France. So, this one is PS 177. Okay? And this could be a sidewalk, it could be the side of a building. Really, you got to use your imagination. And then here is the uh, 178 that matches that stamp set that was République Française. Okay, so this is 178. Then again by Kay Carly, keeping on the mushroom and the background themes. So this one is 179. This one is 182, again, for designing your own little houses. Then we go back into Jofi. Donc ça c'est Jofi encore. 194, uh, excuse-moi, 184, j'ai mal lu. 185, donc ceux-là, c'est un pochoir et un masque. Et elle vous laisse le masque dedans. So, this, um, I know you guys have worked with Diane's masks a lot. Well, these work the exact same way. 186, so again, just branches, vines. They're really nice, very large. Environ 4, 4 pouces, 4 pouces et demi de haut. And then back to our friend Tracy. Loving this. Number 187. Just beautiful. Number 188. And number 189. Again, kind of giving you the feel of the patterning. So beautiful, beautiful stuff by all of those designers. I love working with them. Paper Artsy is a fantastic company. I have boxes and boxes of their paint. I will show you the colors next week. There are probably about 15 new colors, which I will put aside for those of you who asked me for them. 
Uh, you know what? I shouldn't have walked away from here because I'm going to show you the Sweet Poppy. Okay, this is Sweet Poppy metal stencils. So, pourquoi une pochoir en métal? Premièrement, vous pouvez mettre sur une feuille magnétique et ça tient plus fort. Aussi, vous pouvez avoir un plus épais format de ton dessin parce que uh, il, le métal est déjà plus épais. So, you can get a higher dimension with your texture paste with a metal stencil because it already on its own is a little thicker. So I'm gonna show these to you and I will tell you, if you notice here, it says image by Lavinia stamps. I tried to pick a bunch of them that matched with the Lavinia stamps because you guys love Lavinia so much. Donc eux autres, ils matchent les Lavinia. Donc si j'ai pas un nom, je vais vous donner, non, j'ai pas de nom, donc on va passe par uh, code. Ça, so, c'est 284, 284. Le format de le pochoir est, je vais dire, 4 par 6, 4 et demi par 6. Donc, tu peux le voir comme eux autres sont hauts, sont aussi environ 6 pouces. Mais tu as une, mini, une plus mini au milieu. So they're about four by six, four and a half by six in size. So this one is 264. I wish they'd put names. This one, mm, you see, 293, 293. Puis celui-là est comme un mandala. Je l'ai vu fait avec comme un, pas une pâte de glass beads, but I saw with a... Um, ink underneath and then glass beads put on top in a translucent paste. It was magnificent. So, 293. Cela c'est 290. Excuse-moi, j'ai pensé que j'ai plus que un. Donc, 290. 289. J'essaie de ne pas faire le glare, puis si je ne fais pas de glare, tu me vois. Voilà le hippocampe. C'est Sébastien, 288. Sébastien. Voilà 282. 282. 216. Il n'y a pas une façon facile de montrer. This is 216. The Cherry Blossom, 284. 136, 136. Ils sont vraiment beaux. 246, 246. Look at this tree. Again, I saw this one done. It was so beautiful. So, celui-là, il est 100. Oh, exactement, 100. So, l'arbre est 100. This is number 100. Look at how beautiful these are. 208, 208. 265, 265. Un autre arbre. 264. 264, une fée, 200, hmm, non, 300, 304, 304, 301, 301, 100, mais ça c'est SP2.100. So this one is SP2-100. The other one was SP1-100. Sorry. Celui-là, c'est 118. Voilà. This one is 117. This one is so nice. C'est un format de, je vais dire, 6 par 6. Et dernièrement, Cela est plus gros, il comme 7 par 8, but it is just exquisite. So love, love, love this. Anybody who loves all that grunge stuff is really going to love this metal one. So ça c'est les Sweet Poppy. 
Maintenant, je vais vous montrer les Lavinia. Ces choses ne sont pas toutes dans l'ordi encore. Donc, sois patiente. J'espère de les avoir dans l'ordi pour demain ou dimanche le plus tard. Hi, Amy. OK, guys, I'm going to sit for this because there are quite a few. Oh, no! I just knocked over all the bottles. Voilà. OK. So, they, some have names. So, this is the Fairy Foragers. Cela est pas nouveau. Donc, check bien ton stock, okay? Foragers. Check your stock well because these here, so this is Lavinia 498, the Fairy Foragers. Then I have Moon Fairy. Then I have Orbs. So this is Fairy Orbs. This one here is one of the dragons, Medilla Small. Medilla Small. This one should be Rue. This is Rue. Rue is extremely popular. And Raven, I think I got her too. Cela c'est comme une ligne de, pour le linge, mais linge, mais au lieu de linge, on a des ailes qui sèchent. So this one is called Wet Wings. And then here's with the clothes on it. So this one is called Washing Line. La Lune, je sais que je peux dire ça. This one here is Whimsical Wisps. Donc encore, c'est vraiment délicat. So none of these are new, new but I might not have had them for quite a while. So these, this is tree scene. This is the cherry blossom, comme le pochoir que je viens de te montrer, mais plus petit. This one is star blossom, star blossom. This one here is called vine flourish. Vine Flourish. Love this one. I don't remember having it. If I did, it was a long time ago. It's called Pink Orbs. I don't know why pink, but Pink Orbs. Love that. That might be new because this looks new too. So this one is called Lantern Set. Lantern Set. Look at the detail in this one. This one is called Mystic Swirl. Mystic Swirl. Celle-ci, je pense c'est nouveau aussi, s'appelle Aria. Aria. Sur là aussi, nouveau, Blue Orbs. OK? Moi, je vois rien bleu là, mais ça s'appelle Blue Orbs. Maintenant, les champignons, c'est la dernière sortie avant. Ça s'appelle Meadow Mushroom. Meadow Mushroom. Et ça, c'est une mini. Donc, Forest Mushroom Mini. OK. Celle-ci, je me souviens... Non, ça, c'est nouveau. Ça s'appelle Fairy Lantern. Et celle-ci s'appelle Fairy Lantern Set. OK? Le format est différent. Je vais essayer de vous montrer. Une est plus haut que les autres. OK? Then this is a new fairy as well. Her name is Celeste. Celeste. Celle-ci est nouveau aussi. Ça s'appelle Mushroom Lantern Simple. Single Mushroom Lantern. Ça, c'est nouveau aussi. Ça s'appelle Lima. No, Luna. Luna Lights. Cela n'est pas complètement nouveau. C'est Spanish Moss Foliage. Then this is a new uh, sentiment for the back. It's called Words of Spring. Mais vraiment, ça pourrait tomber comme un fond euh, neutre. 
Then this one is called Make a Wish. Encore, c'est pas facile nécessairement de lire, mais on peut le lire, mais ça, c'est pas le but de l'étampe. Et ceux-là, ça s'appelle Sacred Spells. Encore, juste une belle écriture pour une font. This one I love because of the hearts in it, and it doesn't matter what it says. Ceux-là, ça s'appelle Background Script. Background Script. On a eu aussi leur papier multifarious smooth en 8,5 et demi onze et en euh, as, leur A6 qui est plus proche à la notre A2. OK? So this one is an A6 size in Europe, but it's close to our A2 size. Then, uh, OK, we've got, give me a second, whimsical Wisps, okay, that one we had twice. This should be Jlar, Jlar. Ceux-là sont pas nouveau, nouveau. This one here was very popular. Star Cluster. This should be Raven. Ça, c'est Raven. Aussi très populaire, puis je sais que Denise l'a utilisé dans son cours. And then the houses. Again, I haven't had the houses for a little while, but check your stock. Check ton stock. Ça, c'est Fairy Shops numéro un. Ceux-là, c'est probablement Fairy Shops numéro deux. Ça, c'est un minou. Ça s'appelle Mimsy. Un petit chat. This is another cat. This one is newer. This one, oh, actually, it's not. Mooch, we've had. It's just a new packaging. This is their new packaging. Cela c'est comme les hérissons et ça s'appelle the Waller's family. This is new. Again, going with, well, no, I shouldn't say that because the code. This is not new. C'est l'an passé, mais je pense que j'ai eu just une fois. Ça s'appelle whimsical hairs. Whimsical hairs. Celle-ci aussi, c'est Woodland Hairs. Woodland Hairs. Les petits souris. Donc, ceux-là, c'est Woodland Mice. Et j'ai presque certain que j'ai jamais eu ceux-là. I think I never had the Woodland Mice. Then birds. I mean, these birds sell out all the time. So, this is birds number 97. This here is butterflies, so they call them flutter bees or flutterbies. Voila, we have a stag or a reindeer, so this is reindeer small. This is one of those popular fairies. Her name is Moments Like These. Moments Like These. Then we've got some petals. This is called lunar buds. Lunar buds. This one here is called honeysuckle. Honeysuckle. Celui-là aussi, je pense pas de l'avoir, mais um, Kevin de la compagnie Lavinia m'a dit que c'était tellement populaire et ça s'appelle berry wreath. But I think it could be used for anything. This one too is newish, and this one is called winter berries. Look at this beautiful little unicorn. unicorn. This is Talia. So Talia's newer from, I think, a January release. Then this one is called Creeping Vine. This is one of their hottest stamps, he told me, sells all the time. Donc, quand j'étais en Allemagne, j'ai eu la chance de rencontrer Kevin, que j'ai travaillé avec pour trois ou quatre ans déjà. Mais comme ça, il m'a donné des idées de qu'est-ce qui est les plus populaires. So, Lavinia 580, c'est Fur Cone Branch. Fur Cone Branch. This should be rave, uh, Ravens, no, Crow Set. Crow Set. Ça, c'est les oiseaux encore, mais c'est des canards. 
So this is ducks. So I see les arbres toujours populaires. C'est the Christmas tree group. Aussi des arbres. Ça s'appelle trees. I know. Comment choisir laquelle? Vraiment, sont toutes mignons et magnifiques. So this one here looks like maybe, I want to say pussy willows, but I'm not even sure. Meadow grass. This is cattails. Now this is interesting border. So he has a couple of borders and he showed me samples with them. They were really nice. So this one's called Hill Border Ivy. Hill Border Ivy. This one is also a border. It is called, oops, Border Stamp Ivy. Then there's this beautiful one. So, ceux-là sont environ 5 ou 6 pouces de long. So, this one's called Stamp Floral Border. Maintenant, on a les filles encore. Donc, ceux-là, il n'est pas nouveau, c'est Josie. Josie. Celle-ci, c'est Aurora. Aurora. Je vous montre le numéro. Celui-là ici, ça s'appelle Goddess Luna. I love this tree. I love all the detail in it. It looks like an old tree. This one's called Sacred Tree. Un autre border floral, ça s'appelle Hill Border Floral. Donc, tu peux le faire comme ça, comme un petit montagne sur votre page. Ici, c'est les dents de lion. Voilà, voilà une amie de Talia. C'est Zuri. Zuri, et c'est un nouveau. C'est un ami de Talia. Maintenant, on a ceux-là avec des L. C'est Surlis. Surlis. Et celle-ci, c'est Zanor. Zanor. J'ai recommandé Sébastien parce que lui est toujours populaire. Sébastien, le hippocampe. Sébastien, le seahorse. Then we have this beautiful little forest, which is called Forest Scene. Huh. Guys, I'm getting tired. This one here is called Fir Tree, Small Fairy Fir Tree 2. And this one is Small Fairy Fir Tree. Donc, une est plus haut que l'autre. And then we have the minis. So... We've got the bee, okay? I know you guys are all going to love that bee. We have the, what do they call this, the maple leaves? Ah, ça, c'est 290. Il n'y a pas un nom dessus. 290, 290. This is the snail, 433, snail. This is new. Celui-là est nouveau, and it's called mini fairy lantern. Look at him. He is so cute. So this one is Christopher. Christopher. Ça, c'est les mini champignons forêt, uh, meadow. Mini champignon meadow. Sur là ici, c'est dur à faire le focus. Mini dots. Donc, il y a juste des petits points. Celui-là, c'est mini orbs. Donc, on a les mini orbs. Juste comme six d'autres. Voilà une autre, comme des champignons. Celui-là, il s'appelle Slender Mushrooms Mini. Celui-là, Pippin Mini. Pippin Mini. Celle-ci, c'est Toadstool Mini. Wow, there are a lot of minis. We're almost done with the minis. Celui-là, c'est numéro 305, 305. This one is mini stars. 
mini stars. I was going to say star cluster, but it's mini stars. This one is mini berry. Mini berry. This is mini flowers. Mini flowers. Ça, c'est des étoiles encore. C'est 289, 289. Celui-là est 212, 212. Et la dernière, c'est Stars One Mini. OK? Donc, ça, c'est tous pour la vigna. Je pense que c'est assez. Je n'ai pas de place pour les mettre, mais j'ai une boîte. OK. Uh, vite, vite, je vais continuer avec ce que j'ai ici parce que je sais déjà que c'est long. Pour ceux qui ont acheté le Wendy Vecchi Station, on vient de recevoir le petit 7 pouces. So, this is the 7-inch station, Wendy Vecchi. Remember, it is a magnetic plate. There's a mini ruler on here. You've got the four magnets. So, this is great for holding your card in place when you are working on it, when you are inking. The other thing she came out with is a silicone mat. Et la raison pour ça, elle a dit, ce tapis peut aller en dessous de votre station et comme ça, ça ne bouge pas parce que c'est en silicone. There's the plastic ruler, which is a zero centering ruler. Celui-là, c'est la règle aussi aimantée pour aller sur le station. Voilà, on a le plus gros pour ceux qui ont acheté déjà le plus gros station de 12 pouces. So, if you already bought the 12-inch station, here is the magnetic ruler, zero centering ruler that can go on it. Then, she has her own block to go with her stamp positioner. So, this is a magnetic stamp positioner. So, you would position your stamp right in there. You would put the block in exactly where you want your image to be. You'd stamp on the block so you remember. Then you are going to take the block away and then you'll put your stamp back in the exact same spot so that you can stamp exactly where you saw it on this block. Donc ces deux morceaux travaillent ensemble, sauf si vous avez un, une uh, étampe en bois, tu peux utiliser ça aussi pour positionner au même place toujours ton étampe en bois. So, les deux sont aimantés, peut être utilisé sur le petit ou le gros. So, this could be used on the small station or the larger one. After that, I got this in from the I am, um, just because I am blessed, I am perfect, I am beautiful, I am strong, I am amazing. So, this is just a wonderful, wonderful, inspiring words stencil. And here you've got it in a stamp. I am dreaming big, I am fabulous, I am strong, I am grateful. So you've got that all on a stamp. This matches pink fresh and I just like it because it's just so cheerful. Donc c'est un lettrage, mais je l'aime parce que uh, c'est comme un arc-en-ciel. On ne peut pas être triste en regarder ça. So ça c'est noteworthy alphabet. De la collection Simple Vintage Garden District. Ça, c'est leur euh, attache parisienne, mais encore sans le métal en arrière. Ils sont autocollants, puis avec des autres embellissements dans le paquet. So these, you do not have to push them through a paper. They look like brads, but they're self-adhesive. Also from Simple Vintage Garden, this is their ephemera. I have to tell you, this, this collection is just beautiful. It really is. It's called Garden District, but it's in the Simple Vintage line. So just gorgeous. That's the, I guess, ephemera. Il y a 59 morceaux, et ceux-là sont plus des fleurs. Il y en a 39 morceaux, but this one is all flowers, leaves, butterflies. Okay. Then we have the I Am bits and pieces, and they have some uh, gold on those. Very, very nice. Then we have the I am embellishments or tags that you can write on. Donc, on peut l'écrire dessus. Ça, c'est the I am pad. And again, it's not open for me to show you, but I am going to open it. 
with one hand. So give me one second. I'm tearing the cover, but one of you will love me enough to buy it with the torn cover, knowing it's only torn because I was rushing to open it. J'étais un peu pressé de l'ouvrir pour vous autres. Donc ça, c'est la collection I Am en 6 par 8. Okay? So for those of you who love simple stories, it's a definite simple stories must. Okay? So that's the I Am. But that being said, I'm going to show you Garden District, and I think you're all going to fall in love with this one. Keep in mind, oublie pas, on a encore les tins de stress pour, pour les oncles de Tim. Et j'ai encore des autres boîtes à 